msikilizaji wa simulizi mix karibu katika simulizi mpya ambayo inaitwa safari ya mwisho lakini naomba nitoe onyo kwanza kwa msikilizaji wangu jamani unatakiwa usisikilize simulizi hii ukiwa na umri ambao upo chini ya miaka 18 yani simulizi hii inawahusu wale watu ambao wanaanzia miaka 18 kwenda juu nadhani hapo tutakuwa tumeelewana vizuri basi tuianze simulizi yetu ah mario tatibu anaisi utamu ana tatibu bana utasikia upita njia punguza sauti Mazungumzo ni ya wawili hao wakiwa pembeni ya barabara palipokuwa pana uchochoro wakiwa kwenye mapenzi ya mizoka. Ana, ina mabasi nchomeke. Alizungumza Mario kwa kimpandisha gauni ana kwa juu. Mario, nale chini, hivi utaniumiza mwanzio. Alizungumza ana kwa kudeka ni akitaka stari rais ya kulaliana. Ana, hivi haitanoga. Hebu shika mti wa basi uiname, nikujie kwa nyuma. Mario alimuuliza ni jinsi gani na stari gani waitumie. Ana bwana safari ya kuambisha alichutama huko mti ukiwa ndio kwanza ngao yake ili asidondoke. Mario alichomoa muogo wake ndani ya suruali uliokuwa umeisha roho kwa utelezi bila kuchelewesha akaulenga kwenye kitumbua cha ana ambacho kilikuwa kimejaa utelezi mweupe kama kamasi. As, as, as. Pole akaulengea kwenye kitumbua cha ana ambacho kilikuwa kimejaa utelezi mweupe kama kamasi. As, pole pole unaniumiza Mario ana aliguna miguno ta mix maumivu kutokana na mtalimbo wa Mario kuwa mkubwa kuliko kitumbua chake. Mario alipona mtalimbo wake umegoma kuzama ndani ya kitumbua cha ana. Akajipanga upi ili kuandaa mashambulizi matata, yani shambulizi itakalozamisha muogote ndani. Shalti ukitaka kumuua nyani, tafadhali usono simwangalie, maana wanatiaga huruma hao nyani. Basi ana alikuwa amekunja sulo tazani katafuna mdarasini. Yani hata mapigo ya moyo yalikuwa hayatulii. Mara ya dunde sana, mara kidogo. Yote ilikuwa ni hofu na wasiwasi kuhusu kuzama kwa muogo wa Mario kwenye kitumbua chake. Mario alipacheka muogo kwenye tumbua na kumkamatia kiuno ana. Huku kiuno akikijaza nguvu zote, hata kumonea huruma. Ana akachomeka wote mpini na shina. Na mbegu mbili ziligusa kitumbua cha ana. Au, au. Mario unaniuma mwenzako, kiuno. Ana alipiga kelele kwa nguvu yani zilivuma hewa na kufika mbali huko. Alilegea mwili wote hadi alikosa nguvu akachuchumaa. Nao mtalimbo ulichomoka huko nacho kitumbua kikitoa mlio podo. Huku damu nazo zikichuluzika kidogo. Mario hakuwahi kuacha kitumbua mbele yake. Akamsukuma ana ambaye alidondoka chini kwenye nyasi. Hata bila kuchelewa akamlaza kifudifudi. Ana alitamaki. Loo Mungu wangu Lote hilo niache Mario nimesema niache utaniua napiga ngolo Ana alipagaa baada ya kushuhudia mwogo wa Mario uliokuwa umetuna kama umetiwa amira ukageuka ugomvi Mario alianza kutumia nguvu huku Ana naye alianza kutumia nguvu ili ajinasume mikononi mwa Mario Da maji ukiavulia nguo lazima uyaoge huyu Ana anataka kutukatisha utamu msikilizaji wa safari ya mwisho basi utamu kageuka ugomvi. Mario alianza kutumia nguvu huku ana naye alianza kutumia nguvu ili ajinasue mikononi mwa Mario. Mario hakutaka utani kwenye makubaliano. Akajikakamua huku nguvu akiziweka kwenye mikono ambayo ilimgandamiza ana chini. Ila shule ilikuwa ni ngumu kidogo. Ndipo akili zikapita fikra ambazo anazikumbuka na alishawahi kushuhudia. Mario mikono yake ilikuwa ni mipesi sana. Alipitisha haraka hadi kwenye ziwa la kushoto na kukamata chuchu na kuibana kwa nguvu. I wish wish taratibu unaniumiza Mario. Ana aliguna huku mwili wote ukiwa umelegea pale chini. Uwezi kunishinda mimi baneti nisimalize. Ha, emtulia kwanza. Lilikuwa ni cheko la ushindi kutoka kinywani mwa Mario huku akiwa kalishika gobori lake mkononi mwake. Ana aliutazama mtalimbo wa Mario kwa jicho legevu kama kanywa ya bia kretizima. Ana bibi, tanua basi. Alizungumza Mario kwa sauti ya chumbani japo alikuwa chaka. Aya, ila ila utanichana ili kubwa chomeka nusu alijibu ana huko akiwa kajiidoa mgongo na mikono ikiwa imeshika gobole la Mario lililokuwa limedinda kwa kweli huku likivuja na udende ana hofu na aibu zikaanza kutoweka akajikuta anaanza kulitamani hata alinyonye bila hata uoga akapeka mdomo na kulimeza huku akilimunguya kama yani ice cream Mario alisilaa barabara ya kunyonywa mzakali wake Joto nalo lilichemsha damu na kufanya mapigo ya moyo yamwende kasi hata akili ilikuwa off kabisa. Hata angeomba chochote kwa muda huo angetoa. Wewe unapunguza taratibu. Nani yangu? 
alianza kutapatia pa hakika mali yao tamu ulikuwa umeshafika kooni pale alipo nyongo goroli zake mbili hapo ndipo alipopagawa na kukuwa una punguza taratibu nani yangu ui alianza kutapatia pa hakika mali yao tamu ulikuwa umeshafika kooni pale alipo nyonya goroli zake mbili hapo ndipo alipopagawa na kupandwa na uenda wazimu wa mapenzi hakika hata ana hali ilikuwa ni mbaya Muli wote ulikuwa ukitilisha jasho lisilo na kiasi. Hata kitumbua chake kilikuwa ni ndembendebe kutokana na shahawa zilizokuwa akizitilisha kutoka ndani ya kitumbua. Hakika mapenzi ukichaa na tena uenda wazimu, na pia ni uchafu, lakini haipo anayoonea kinya. Mario akatoa mdomo wa ana kwenye mhogo wake na kumsukuma hadi akalala kifudifudi. Bila kuchelewa alikifakamia kitumbua cha ana. Chaku. Yaani hakujali shahawa zilizokuwa zimekitawala kisha akaupenyeza mdomo katikati ya mapaja makubwa ya ana na kuanza kukinyonya kwa fujo. Au Mario, nyonya. Yaani sauti ya ana iligeuka gita masikioni mwa Mario aliyekuwa anasikia raha hadi akajisahau kuwa popolini. Akaacha kunyonya, akashikilia mtarimbo na kusukumia ndani ya tumbo la ana ambalo ulipopelekea tu mauno kushoto kulia ya karibisha mgeni. Hakika Mario alijihisi kwa ipo limungu mwingine kwa mauno aliyokuwa akianyonga ana kama mwanadansi ana alikuwa hoi kwa lungu mzinga la Mario lililokuwa linakwangua pande zote za kitumbua chake hakika ana alihisi raha ambazo hakuwahi kupata hapo awali alipokuwa kitolewa bikra yake kila alipomtazama Mario usoni alijikuta kitabasamu tu hakika mbio za sakafuni ni lazima zinafika ukingoni wote walijikuta akifika wote mwisho kwa pamoja huku kila mmoja akimpa sifa mwenzake kila mmoja alijiweka sawa huko akiagana na kila mtu alitokea njia yake na sio barabara tena. Si unajua tena jamani mapenzi ya kuibia maana ilikuwa ni mchana na ana alikuwa akichechemea. Hivyo ingemuia vigumu kupita barabarani. Katolewa bikra. Basi Mario alikutana na Mwajuma njiani. Wao Mario umekutafuta. <laughs> Sijakuwa na wangu. Mwajuma bosi wa Mario ambaye alianza kumtamani kijana wake wa kazi alizungumza baada ya kumuona Mario bosi. Nilikuwa nipo karibu tu hapo mama. Alijibu Mario maneno ambayo yalionekana kumkera mwanaidi mama watoto watatu. We nawe utanitaja mama mimi wakati atasoma mako. Nifate chumbani unifanyie usafi. Alizungumza Mwajuma akihitaji Mario amfate chumbani kwa lengo la kufanya usafi na wakati sio kazi yake, bali ni kazi ya house girl. Ah, mbona sisi upo ndani humo? Na ndio kazi yake. Mario akawa kama kachokoza nyoke hivi. Mario, Mario. Aha. Sikuizo sha kwa boseti. Asa na hisi unataka kurudi kwenu. Unataka kurudi njombe, si ndio? Mwajuma mama wa Irina bana ambaye ndo bosi wa Mario alionekana ukasilika kutokana na majibu ya Mario. Majibu ya bosi aliyojibiwa Mario ni dhahiri alionesha ni karibu tu kwamba kibarua chake kinakwenda kuota nyasi. Mario alisi kuchanganyikiwa baada ya kusikia atarudi njombe ambapo ndo kwao. Kila alipofikiria maisha ya kule njombe vijijini, <laughs> mwili wote ulikosa nguvu. Yaani mwili wake wote uliishiwa nguvu. Bosi, please, nisamee, sitarudia tena. Alizungumza kwa kuomba msamaha Mario, akaona kimya. Kwa kuwa alikuwa kakaa na kajinamia chini, akaamua kunyanyua shingo ili amtazame bosi Mwajuma. Alichokutana nacho ni kicheko tu cha kimbea ambacho kilitoka kinywani mwa Sesi aliyekuwa kaketi kwenye kiti kilichokuwa barazani, na sio bosi Mwajuma. Halo, babwe, ushaanza kuchanganyikiwa hadi unaongea peke yako. <laughs> Playboy, kapime kama zimo. Mario alichoka sana kwa maneno ya sesi. Yaani utazani mtoto wa bosi. Kumbe naye kwao wale wale wa vijumba vya kugandikwa huko usukumani. Jamani, basi Mario alijizoazoa pale chini ya uwanja ambao ulikuwa umesakafiwa kwa simenti na kuzama liliko geto lake. Ambako ipo nyumba ndogo ambayo walikao wafanyakazi na watoto wa bosi. Alifika na kujiboga kitandani na kutokana na shona ana kule njiani, basi usingizi haukuwa mbali ulimpitia. Mario, we Mario. Mario. Amka bana we. Ina maana umelala. Au unajifanyisha baada ya kusikia sauti yangu jamani. Sauti ya kike ya kubembeleza na kudeke ilipenya kutoka mlangoni hadi kwenye masikio ya Mario. Mario alishtuka kutoka usingizini huku akiinuka na kuketi kitako kitandani huku macho yake ya kituo ilipo saa ya ukutani ambayo ilionyesha kwamba ilikuwa ni saa mbili za usiku. Mario hakuamini kama muda umeenda hivyo. Na wakati amelala muda si mrefu uliopita. Akasimama na kulisogelea dirisha, akachungulia kwa nje. Na kwa aliambulia mwanga wa balbu kali na sio jua kama alivyozani. Akiwa pia dirishani ndipo aliposikia sauti ya kike ambayo haikuwa ngeni kwake. Du, naye Mario anazingua. Ina maana kalala sana. 
au ananonea aibu ndio maana hataki kutoka sauti ya pili ilijibu ambayo alitambua vizuri kama ni assess house girl wa hapo nyumbani hapana hmm. dada atakuwa kadanga leo huyu sio bure Mario asila zilimjia kuli kweli yani kutokana na maneno kuntu ya sisi ambayo yamejaza lao na uchokozi wa kinafiki Mario akausogelea mlango ili achungulie kwa nje Alice kama mtu fulani hivi ila husda na utomaso ulimwingia na kumwamula chungulie Mario akaona tabu kuchungulia alitoa kichwa na alipoangaza hapo kwenye kolido ndipo alipomwona sisi akiwa na mtoto wa Mwajuma Elina aliyekuwa katoka kwa asili toka nchini China kimasomo Mario akajikuta anazungumza peke yake. Ah. Ama kweli kuna watu wamejaliwa mashepu. Do. Mungu. Na mimi ungeniwekaga uzao wa kitajili. Hakika ingekuwa bata tu. Yaani ningekuwa nakula bata kila siku. Maneno aliyozungumza Mario moja kwa moja alianasa sesi. Do, sesi hajawahi kukaa kimya hata kidogo. Asikia hapo kitu. Aha, ndio na fikra za kifara hivyo wewe fikara. Elina alisikia majibu yaliyotoka kinywani kwa sesi. Naye akataka afahamu nani huyo fikara maskini. Sisi unaongea na nani? Mara hata sielewi elewi. Yaani sisi majibu akosagi na maneno kontu. Ina maana huoni kama kuna kibwana kinakula chabo. Alizungumza sisi kwa dhalau sana. Mario alisi kukabwa na kitu kooni. Huku na pepo la ukatili likimwingia. Akarudi ndani, akavua nguo zote na kuvaa taulo na kuzama bafuni. Kisha akafungulia bomba la mvua, Mario mawazo yalikuwa yamezidi, yani alimzidi uwezo wa kufikiria. Akajikuta kakaa tu chini, huku maji yakimwagikia mwilini. Sasa alirejea ndani kutoka jikoni ndipo alipozama chumbani kwa Mario kwa lengo la kumwambia kuwa muda wa msosi umeshawadia. Alizama hadi ndani hata bila ya hodi ila hakufanikiwa kumuona kutokana na kuwa kwenye dimbu zito la mawazo na zile kelele za maji kutililika. Du, kaenda hapi huko Kinyago? Ha! Atakuwa bafuni. Asa mbona mlango upo wazi? Ngoja nichungulie. Haraka sisi alikuwa ameshafika mbele ya mlango uliokuwa wazi kabisa. Sasa alijikuta mwili ukisisemka na miguu kutetemeka baada ya kuona mtalimbo mkubwa wa Mario uliokuwa umelala. Sasa alijikuta akija na hisia za kutamani kufanya mapenzi. Alianza kujishikashika maziwa yake kwa hisia kali. Wakati yote akiendelea, kwa Mario alikuwa akishuhudia sisi anavyoteseka pale mlangoni. Jogoo wa Mario naye alianza kuweka. Tena alionekana na hasira kuli kweli. Upande wa pili chumbani kwa Mwajuma mama Irina alikuwa anahangaika mara asimame mara akae. Time hii alisimama na kusogelea draw moja ya kabati yake na kufungua na ufunguo. Akatumbikiza mkono na kutoka na kitu fulani kwa muonekano utazani nyeti za kiume. Alichukua mafuta na kupaka. Akafunga kwenye of chair na yeye akaja kwa juu. Na ukalia chote kikazama ndani ya kitumbua chake. Kitumbua ambacho kilikuwa kimejinona kweli kweli, kwa na nyama nyingi. Mama Elena alikuwa kajaliwa msambwanda wastani. Alizidi kukatikia uume bandia kwa laha kweli kweli. Na kilele alikuwa anapiga. Uh, ash. Baby, oh, tena tibu. Mario, shindilia yote. Mama wa watu alikuwa akimtaja Mario kama ndio yeye ambaye anamkuna hivi. Upande wa Sebastian msikilizaji Elina alikuwa akisikia tu miguno ya mama yake ambayo iliashiria kwamba yupo akivunja amri ya sita. Ila akawa anajiuliza maswali kuhusu mama yake maana baba yake akao hapo nyumbani. Hivyo akaanza kuhisi wewe mama yake amemsaliti baba yake kwa kumuingiza mchekuko au Mario ndo anemshughulikia chumbani humo. Ila akupata jibu halisi kutokana na kutokuwa na uwezo wa kumchungulia mama yake. Huku nyumba ndogo nako ilikuwa ni balaji ya bala. Mario mzakali wake ulikuwa umedinda kweli kweli huku akihitaji huduma ya kitumbua cha sisi. Sisi nayo vumilivu limshinda. Mwili nao kwa unahitaji huduma ya mapenzi. Akajikuta akianza kusaula nguo zake zote na kubaki uchi kabisa. Mario yote hayo alikuwa akiashuhudia ndipo alipojipanga kwa kumkomesha sisi. Mario alisimama na kumfata sisi ambaye naye hisia zilikuwa zimemzidia. Akampokea Mario kwa kumkumbatia huku asijue nini dhamira ya Mario. Sisi alipeka mdomo kwa Mario kwa lengo apate denda. Ila Mario aliokuepa na kushika maziwa na kuanza kuyaminyaminya. Akuchukua muda tayari sisi alikuwa karegea tayari. Bila kuchelewa Mario akamshikisha ukuta sisi huku mtaimbo mkubwa nao akiuzamisha kitumbuani mwa sesi ambaye alitaka kukimbia baada ya maumivu makali. Elina akawa anajiuliza maswali mengi kuhusu sesi alienda kumamsha Mario. Naye sesi, kuna nini huko? Em na mimi ngoja niende huko. Elina akatoka nyumba kubwa na kuelekea ile kondogo. Ash, oh baby. Ah, pole pole. Ah, sweetie. Ndu bwana lako ni kubwa. Oh. Inatosha. Asmoto. 
Elina sasa ikabidi atulie pale chumbani kwa Mario baada ya kusikia kelele za mahaba za sisi bafuni mwa Mario. Hakika sauti zilizidi kuvuna kwa nguvu na kupenya vilivyo masikioni mwa Elina. Elina alikuwa na uchu wa mapenzi kutokana na kuwa shule. Hivi alikuwa hana muda kabisa hajai kukunwa na mzakali zaidi ya kufanya mapenzi ya jinsi ya moja. Ah we, niachie inatosha bana. Sitaki. Tuniua Mario, nione huruma Mario. Tutamalizia kesho. Sisi alizidi kujikakamua na kufanikiwa kujinasua mikononi mwa Mario aliyekuwa na mezuka utadhani mwanajeshi upo vitani. Sisi alijisuza fasta fasta na kutoka bafuni huko akichechemea na nguo kaishikilia mikononi. Elina alishangaa kumuona sisi kwenye aliyo. Elina akomsemesha sisi ila aliachia miguu na tuna maneno. <coughs> Atali, wewe mwanaume mashine, ngoja na mie nione. Elina alizama bafuni bila wasiwasi wowote mpaka ndani ya bafu. Upande wa Mario mzakali bado ulikuwa uima, ukitaji huduma. Mario alimwoa Elina na kumkumbatia ukutani. Elina kwa mshtuko utazani kakutana na kibaka alianza kupiga kereza kumba msaada. Mario alimwoa kwa kumziba mdomo kwa kiganja chake cha mkono na kuanza kumpapaza sehemu mbalimbali za mwili wa Elina. Elina ikabidi tuawe mpole. Pale alipoanza kuhisi utamu kidogo. Mario kuona hivyo hakuwa mtu wa subira. Yaani alikuwa sio mtu wa kusubiri hata kidogo. Akashusha mkono na kukipandisha kigoni kifupi juu. Alipopapasa mahali lilipotumbua la Elina, alikutana na kufuli lililokuwa limeloa ndebe ndembe. Akalishusha chini ambapo kutokana na mauzito ya kuloa na shawa lilidondoka mpaka chini bila kikwazo chochote. Mario alizamisha kidole kwenye tumbua lililokuwa limebana kilipokelewa kwa kukatikiwa mauno. Mario kila alipogusa mapaja laini na yaliyojaa nyama ya Elina, mizuko ilizidi kupanda zaidi. Elina alikuwa akishalegea kwa dole la Mario lililokuwa kitumboni mwake. Elina alishusha mikono chini na kushika mtaimbo mkubwa wa Mario. Elina alishtuka mwanzoni maana alihisi huenda akawa ni nyoka lililokuwa linateleza sana. Alihisi utamu pale mikono laini ya Elina ilipogusa mzakali wake. Ila kutokana na kuwa na hamu isiyopimika ya kufanya mapenzi akaunyanyua mguu wa Elina mmoja juu naye akaushika mzakali wake na kupachika kwenye tumbo la Elina ambalo alijaonja utamu wa mtaimbo takriban mwaka na miezi kadhaa. Elina alihisi raha ile mbaya. Baada ya kuzamishiwa mtaimbo nusu. Osh, oh me. Uy, ah, damn. So poor. Ongeza kasi. Mario kusikia hata sahaulika kichwani mwa Elina. Aliongeza manjonjo atali hadi sifa. Elina hakuwa nyuma. Naye alipiga uno kwa kukatika mpaka alisi kizunguzungu. Maana mtaimbo wa Mario haukuwa kimwacha mahali bila kukuna. Yaani lilinasa hadi G-spot kipele cha hamu ambacho kilifanya Elina aanze kutapatapa kama mtu aliyezama majini. Mm, Mario, Mario, wapi upo? Ni sauti iliyowastua kina Mario na Elina mle bafuni na kustisha kile kitendo. Mario alikuwa ni mtu wa kujiamini ila Elina alianza kutetemeka baada ya sauti ya mama yake kusikika chumbani kwa Mario. Tena ikipiga hatua kuu fasta mlango wa bafuni ambao ulikuwa haujafungwa. Mario, we Mario, uko wapi? Si Mario wala Elina hali zilikuwa ni mbaya. Huko aja ndogo na kubwa zikiwashika pale walipoona mguu wa mwajuma mama Elina. Mario kama kidume akutaka kufumwa na kufukuzwa kazi huko anaona. Alizipiga hatua mpaka mlangoni ambapo alimkuta mwajuma akitokeleza kichwa ndani bafuni. Mario alikuwa uchi kabisa. Huku lungu likiwa bado lipo imara. Yaani lilikuwa imara kabisa. Mwajuma alibaki katumbulia macho dubwana kubwa na imara la Mario. Mwajuma alianza kuhisi vitu vinachoma mwilini mwake huku damu ikiwa na mwendokasi kama umeme. Mario alibaki tuli huku akizidi kudindisha dubwana lake. Mwajuma aliyekuwa analimbolembua macho kwa kitoko na jasho jingi uvumilivu ulimshinda. Akamkumbatia huku mkono mmoja akiupeleka chini ulipo mzakali wa Mario na kuchezea. Elina alikuwa akiyaona yote hayo. Nafsi ilizidi kuwaka moto. Osh, hapo hapo. Gusa. Osh. Ongeza. Pana shadi ndani. Ni sauti ya maaba aliyoitoa mama Elina. Baada ya vidole vya Mario kuzama kilingeni kwenye tumbua lililovimba na kuvuja supu ya dimu. Elina kusikia sauti za utamu kutoka kwa mama yake, akatamani kuona. Akapiga hatua hadi ulipo mlango na kuchungulia. Akapiga kelele. Mama. Baada ya kuona kilinge cha mama kikiwa kimetiwa kidole na Mario. Mwajuma kwa ufa kajitoa mwilini mama Mario kwa kiuliza. Mario, nani huyo wewe? Elina kusikia vile aliogopa sana na kurudi ndani bafuni kwa uoga. Akaenda kujibanza kwenye kona. Upande wa Mario alianza kuhisi ya kuwa huenda siku hiyo ingekuwa ni mara yake ya mwisho kuwepo mjengoni mwa Majuma. Mario alitulia tuli kwa muda kidogo huku Majuma akibeba simu yake na kuwasha tochi ili akamlike bafuni. 
Wakati anokaribia mlango ile atazame ndani Mario akaja pia ya kuwa litakalokuwa na liwe. Acha nijaribu. Sweet bana, acha hayo. Njoo faidi umuogo. Akazungumza Mario na kufanya Mwajuma geuka na kumulika mtalimbo wa Mario. Awe. Mwajuma alisi mwili kukubwa na shoti. Akabaki kaganda pale mlangoni. Elina alibaki na shangaa tu maana alijua tayari kesha onekana. Mwajuma mama Elina akaachia simu. Pa, ilisikika baada ya kufika chini. Mario, wewe nani yote lako? Mwajuma akamuuliza Mario kwa mshangao huku akimfata pale alipo na kupiga magoti na kushika mzakali wa Mario na kubogea mdomoni na kuanza kuulamba. Aliulamba lamba kwa kunyonyanyonya kwa ustadi mpaka pale Mario alipoanza kutoa miguno sambamba na kupizia ndani ya mdomo wa Mwajuma. Na kujua bibi Mwajuma akaendelea kulamba mpaka Mario alipomaliza kupiezesha hawa moto moto Mario alikuwa hoi sana Hivyo alijua angemruhusu Mwajuma kuendelea kumnyonya asingeweza kuingiza mzigoni tena Akamtoa kichwa kwenye mzakali wake na kumnyenyua kisha akamvua nguo zote na kumraza kitandani Stella kulalia tumbo na yeye akija kwa nyuma na kuchomeka mzakali Afso oh, pole pole usizamishe wote Majuma alilalama kwa utamu wa dudu la Mario ndani ya kitumbu chake huku na yeye akiongeza manjonjo kwa kukatikia mauno. Upande wa Elina alijiwazia sana mwisho akavaa nguo zake huku akiwa na wasiwasi. Akaanza kunyata hadi chumbani walipo Mario na Majuma. Akawatazama kwa muda kidogo kwa kitamani angekuwa ndo yeye. Elina alifanikiwa kutoka chumbani mwa Mario bila kugundulika na mama yake, yani Majuma. Akanyosha mpaka ilipo nyumba kubwa hadi Sebleni. Akaangaza Sebleni pale akiisi njaa ikimuuma akaenda mahali lilipo jiko na kuzama ndani. Uwe, mama we. Alipiga kelele huku akifuatana na mlio wa vyombo uliomfanya Elina aamini ya kuwa jikoni kuna mtu. Wakati shio kali kati ya mama Elina, yani Mwajuma na Mario mambo ilikuwa ndo kwanza inazidi kwa kuianza safari yao ya mwisho ya kupanda mlima wa raha upande wa nje getini. Honi lizidi kupigwa kutoka kwenye gari ya kifahari. Baada ya kupigwa honi mda mrefu mwendeshaji alikuwa nazifu kwa mavazi yake huku akionekana kwa muonekano kuwa ana miaka 38 na kusogelea geti na kulifungulia mlango mdogo na kuzama ndani. Upande wa ndani chumbani Mwajuma alianza kuzidiwa kwa kufikia kileleni huku amani akiwa kamganda kwa kweli kwa kusema ya kuwa ye bado hajafika mwisho. Mwajuma alizidi kujinasua mpaka akafanikiwa kujitoa mulini mwa Mario na kukusanya nguo zote mikononi na kutoka huku akikimbia kuelekea nyumba kubwa. Ila wakati yupo usawa getini kuelekea nyumba kubwa akasikia sauti ya mume wake Costa ambaye ilimstua na kufanya asimame huku tena akiwa uchi kabisa. Mwajuma, mbona upo hivyo? Na umetokea wapi? Nini kimekupeleka huko? Mwajuma alibaki kamtolea macho Costa ambaye ni mume wake. Ilikuwa ni aibu sana kwa mumewe. Huku Mwajuma akishindwa hata kujitetea na kubaki akiomba msamaha kwa Costa. Wakati yeye akiendelea Mario naye akatoka huko akiwa hajui chochote kinachoendelea. Anashangaa kuona Mwajuma bado hajafika nyumba kubwa bila kujua Mwajuma yuma tatani. Akauliza kwa kimsogelea. He, bosi, bado hujafika tu. Au haujalizika nikakuongezea dozi. Mwajuma bwana kumjibu Mario, zaidi alitazama upande wa getini ambako bwana Costa alikuwa amesimama na kugeuza shingo. Maskini ya Mungu Mario hakuwa anajua chochote akamfikia Mwajuma na kumshika kiuno. Huku kidole cha kati cha mkono akikichomeka kwenye uke wa Mwajuma. Huku <laughs> Mwajuma yeye akiwa katulia huku kafunika uso wake kwa nguo zake. Mario bila hata kujua kitu akawa ana haraka kweli kweli. Akamunamisha Mwajuma huku Mwajuma kiugumu ugumu tu akainama. Baada ya kumtazama mme wake aliyekuwa akiwatazama na kumuonesha ishara Mwajuma ya kuwa akubali tu. Kisha akatoka na kurudi ndani ya gari huku akiwa na mawazo lokoki. Bwana Costa akiwa kajinamia kwenye usikani wa gari kumbukumbu za zamani takriban miaka 16 siku ambayo yeye aliweza kulala na mke wa mtu. Ilikuwa hivi kuhusu kumbukumbu ya bwana Costa. Ade, na zawadi yako ile endapo tu utanipa tunda lako, nitakukabidhi. Alizungumza bwana Costa wakiwa katika chumba namba 111 ndani ya gesti. Hata usijali, mimi kwa sasa ni mali yako. Nitaomba talaka kwa amani mwishowe niishi na wewe. Ade naye akafunguka kupitia hizo zawadi kwamba yeye yupo tayari kumfanya amani kitu kibaya na yeye ili aishi na Costa. Costa kusikia hivyo akamvuta Ade na kumkumbatia. Baada ya hapo chumba kilitawaliwa na sauti za kimahaba. Oh, 
Uwe mtamu zaidi ya wangu jamani. Oi jamani jamani. Kwani sijiwezi. Oh mama na nyumba na kupa. Uwe ops. Wewe fundi wa kitandani. Show ilichukua muda mwingi sana hadi hadi akagairi kurejea nyumbani. Wakati bado wapo humo ndani, ikasikika sauti ya mlango kugongwa. Ndipo Costa akasimama kwa sugelea na kuuliza, "Nani wewe?" Upande wa nje ilisikika sauti ya kike kijibu, "Muhudumu hapa. Samahani lakini nimeeta chakula." Costa akashusha pumzi kwa mkupuo kama mtu aliyokuwa akakimbizwa na simba. Akafungua mlango, muhudumu akaingia ndani. Wakati Costa na Shangaa walizama wanaume waliojazia miili yao na kumbananisha Costa. Ada akiwa bado na shangaa akajikuta akisema, "Hii safari ya mwisho." Baada ya kumuona Amani mkononi akiwa kashikilia kisu. Costa kuona hivyo alichanganyikiwa baada ya kushuhudia Amani akisogea na kisu, huku akitazama wale jamaa wanavyomtoa boksa na kuanza kumwingilia kinyume na maumbile. Costa alilia sana, na wakati wale jamaa wanaendelea kuburudika kwa zamu, ndipo Amani akamsogelea na kushika mzakali wake na kuvuta kwa nguvu sana. Costa alisikia maumivu makali. Costa aliwika ndani ya gari akajikuta akipiga kelele kwa uchungu huku akipiga uskani kwa nguvu. Kelele zilizo mshtua Mario na Mwajuma na kufanya wasitishe kufanya mapenzi. Mama, we! Kelele za Irina baada ya kufika jikoni na pale alipozama ndani na kukutana na mtu ambaye ni sesi ila kwa kuwa yeye hakumgundua basi alisi huenda ni mtu mwingine kabisa. Wakati Irina anachomoka mbio sesi aliachia cheko la kimbea. <laughs> Bibi, kupe kama kunguru. Ye! Kusikia tu nduki. Hey. Huko nje bosi. Oh, bosi, bosi. Ataniwa mimi. Nisaidie e, nyumbani wanantegemea. Huko asiwasi ukizidi kushamini ndani ya nafsi ya Mario huko akitetemeka kama kaweka kwa frijini hata mwogo wake uliokuwa umesimama kwa mbwembwe ulikuwa kama pilipili. Yaani chali chali msikilizaji. Lakini kwa upande wa Mwajuma hakuwa na wasiwasi akaondoka zake. Lakini kabla hajafika Sebrena alikutana na Irina huku yeye akiwa uchi kabisa. Yaani uchi wa mnyama. Elina kuona vile aligeuka nyuma na kukimbia hadi jikoni ambako alikutana na sesi ambaye alishtuka na kuoji. He? Trip kama boda boda? Kuna nini? Elina huku akiwa na hema kama mtu aliyekimbia kilometers moja akajibu, "We acha tu." Na wewe huku nini tatizo? Mbona tutashtuana? Maana kama mbwa wa polisi. Upande wa Costa kumbukumbu iliendelea. Costa, wewe ndio rafiki yangu. Ila kwa hili, nadhani hii ndio safari yako ya mwisho. Kuzalisha we sahau. Katasimama tu lakini hutozalisha. Amani kwa machungu mengi alizungumza huko akiwa kashikilia uume wa Costa. Huko nyuma wale jamaa wakibadilishana kumwingilia kinyume na maumbile. Amani, mwache nasema, wajua nifanye mimi mme wangu. Please, nipo chini yako. Ada alizungumza ili kumnusuru Costa ili asizidi kufanywa vile. Amani akageuka na kumsogelea na kumtemea mate hadi usoni na kusema, "Hii ndio safari yetu ya mwisho ndoa." na kuhusu huyu kahaba wa kiume nenda naye ila hato kuzalisha amani akawamulu wale mabwana wamwachie costa kisha wakasepa zao wakawaacha hadi na costa baada ya miezi tisa ada alijifungua mtoto wa kike ambaye mimba ilitokea kabla hata ya kufumwa na amani guest jina wakampa ana muda huo mwajuma naye hakujua kama costa na mke pembeni upande wa costa alimdanganya mwajuma ya kuwa alitekwa na akafanyiwa ukatili hivyo hato zalisha Mwajuma alilia sana japo alikuwa na mtoto mmoja ambaye ni Elena. Mwisho wa kumbukumbu huo jamani msikilizaji. Tunarudi upande wa Mario huku akiwa na oga hatari. Aliingia chumbani na kulala huku akisahau kufungua geti. Usiku ukapita na apakawa asubuhi. Siku ambayo ilikuwa ni mbaya sana kwake Mario huku akiwa na mawazo ya kutaka kukimbia nyumba ya Costa. Mario akazunguka mpaka ilipo bustani ila huku akaisi ya kuwa ingekuwa safari ya mwisho kuishi duniani. Baada ya kumkuta Costa huko maana anamjua vilivyo hanaga huruma. Bos. Shikamo. Mario kwa uoga akasalimia huko akisi mkojo kimtoka ila kumbe mawazo ya Mario yalikuwa tofauti na Costa. Maana Costa alijibu kicheshi sana. Oh, maraba Mario. Hebu kaa pembeni tupige story kidogo. Mario kwa uoga akakaa huko akibaki kimya akisubiri story hizo za boss. Upande wa ndani kilipo chumba cha store mwajuma alikuwa dirishani nyuma ya bustani walipo Costa na Mario. Costa akaanza kumsimulia kile kichwa mtokea miaka 16 na kufanya aseze kuzalisha tena. Mario alihisi Costa huenda anamsimulia anachokitaka kumfanyia yeye. Lakini alikatishwa na mwendelezo wa story na kusiki jana. Nitakuja kukuua ukimgusa mwanangu Irina, Mario, na kuamini sana. Ila kwa sasa nakupa majukumu ya kumtimizia bosi wako Mwajuma kila anachokitaka. 
Costa alimaliza kusema hivyo kisha akasimama na kuelekea lilipo gari na kusipa zake kurudi upande wa bimdogo mama Ana. Muda wote huo Mwajuma alikuwa dirishani huku akiwa na furaha haswa maana atakuwa na uhuru wa kufanya chochote popote na Mario. Baada ya miezi mitatu sasa msikilizaji, Costa akiwa na familia yake, yani Ade na mwanae na wanapata chakula, ghafla ana akaisi tumbo kumkoroga. Akakimbia hadi lilipo kalo la kuoshea vyombo na kutapika. Costa na Ade walibaki akimshangaa Ana, maana sio kawaida, walianza kuisi kitu. Ana akarejea na kumuuliza chochote, ila Costa yeye kwa sababu ni tajiri alitoka nje na kupiga simu kwa daktari afike haraka. Upande wa Mario na Mwajuma walikula laa mpaka kujisahau na Mario akamjeza mimba Mwajuma. Na hakuishia hapo akafanya mapenzi na Elina pamoja na Sesi. <laughs> yani nyumba yote. Ikiwa ni muda fulani wa mchana wakiwa kwenye kiti cha kivuli ikasikika kengele ya geti. Mario akaenda kufungua geti. Na gari la Costa likaingia na kupakiwa mahali usika na Costa na Ade na dokta wakashuka. Mario alishangaa kumuona Ana, akaanza kujiuliza maswali. Ina maana na huyu ni mtoto wa Costa? Na huyu dokta vipi? Basi Ana akaanza kujiuliza maswali. Ina maana na huyu ni mtoto wa Costa? Da. Na huyu dokta hapa, eh nimekufa mimi. Ana naye akukaa kimya, akamkimbilia Mario huko akiwa na furaha sana. Ila Mario hakumsapoti kabisa zaidi ya kutulia. Na Costa akatazama kwa jicho baya sana, huku akiwa anaelekea ndani, huku akiwa kaita wote. Na wao bwana akawafata hadi ndani huko mambo yakawa hatari. Dokta akaingia stop kisha Costa akawataka wake zake wote na watoto zake pamoja na sisi waingie huko kupimwa. Hapo niliona Mwajuma na Irina wakipinga na kudai wao wapo safi ila Costa akatoa kauli. Hapa ni lazima, lazima mpimwe. Mario tumbo likazidi kunguruma kama gari maana alitamani hilo lingemkuta hayupo. Ila ndo hivyo kifo mkononi. Wakati anashangaa ndipo aliona Costa akichoma bastola na kuweka mezani, Mario akafumba macho. Dakika chache familia ya Costa walirudi pamoja na dokta akiwa kashika karatasi na begi lake. Dokta, fanya haraka bana, nataka kujua. Costa akatoa kauli ya kutaka majibu yake. Naye dokta akampa majibu akasoma kisha akamgeukea Mario, kijana, nishakupa onyo. Kama ni wewe, hakika leo itakuwa safari yako ya mwisho, ya kuwa hai. Na uniambie babako ni nani, majina la ukoo ni nani. Mario akiwa anatetemeka akajibu, baba, baba, anaitwa Dijon. Ile nilisho sikia anaishi hapa mjini. Ade na Costa walishtuka huku kitazamana kwa muda kidogo. Kisha Costa akaendelea. Mama Irina, Ana, Irina, nataka mniambie. Mimba hizo mlizo nazo ni ya nani? Ni yani nimniambie wanaume wenye hizo mimba. Hapo Mario alitamani kuchomoka maana alihisi hizo zote ni za kwake. Kutokana na uoga wa kuiona Bastola wote kwa pamoja kwa kidole Mario. Costa alikunja ndita na kushika bastola na kuweka kichwani mama Mario huko akifoka. Jinga, na kuua. Na sida na babako aliyenifanyia nisizalishe baada ya kunikuta na mamako mdogo na wewe tena na wale tegemezi. Umekuja kuatia mimba na leo ni safari yako ya mwisho kuishi. Lakini kabla hajampiga risasi, mlango ulipigwa teke na kufanya Costa ageuke kutazama. Upande wa Ana akawahi kunyang'anya bastola kwa baba yake na kuitupa nje kupitia dirisha ambalo lilikuwa wazi. Mario kugeuza macho mlangoni akaona sura ya baba yake aliyetokea kijijini miaka kadhaa nyuma akaita baba naye baba yake akageuka na kukutana na cheta yake alipata hasira na kumkumbuka Costa huku akimwambia ulinyang'anya mke wangu nikakuachia hai haya wameyataka wanao unataka kunitolea uhai wa mwanangu na wewe hii ni safari yako ya mwisho kuishi Amani akampiga risasi Costa mpaka kifo akambeba na kutokomea naye huku akiacha maagizo ya kuwa kila mtu safari yake ya mwisho itamkuta kila mtu ampende atakayempenda na msikilizaji huu ndio mwisho wa simulizi yetu ya safari ya mwisho tukutane kwenye simulizi zingine ambazo utazipata hapa hapa simulizi mix naamini umejifunza vya kutosha pia umeburudika vya kutosha mwanzo kabisa nilitoa onyo kwamba simulizi hii inawahusu wale watu tu ambao wameshatimiza miaka 18 na kuendelea mtunzi na mwandishi wa simulizi hii nzuri anaitwa Amani Mlele na hii ni simulizi mixi. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0677062012.